హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చేసిన వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఫిష్ కర్రీని మా అత్తయ్య గారు నేర్పించిన స్టైల్లో అంటే లైక్ గుంటూరు స్టైల్లో చూపించాలనుకుంటున్నాను దానికన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫిష్ని ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నామట ఆల్రెడీ వాళ్ళు క్లీన్ చేసి ఇచ్చారు బట్ మనం ఇంకా క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా సో అందుకని నేను ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఈ చిన్న రాయి మా అపార్ట్మెంట్ పక్కన ఇంకొక అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది సో అక్కడ నాకు ఇది కొంచెం ఈ రాయి దొరికింది సో తీసుకొచ్చి నేను ఇక బాల్కనీలో ప్లేస్ చేసుకున్నాను ఇట్లా సో దాన్ని దీన్ని ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని సో అంతా ఇట్లా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను సో అన్ని అన్ని పీసెస్ కూడా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత చక్కగా వాటర్ తోటి చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని పీసెస్ ఇలా రుద్దేశాను బండ మీద పెట్టి చూసారా ఇది మొత్తం వాళ్ళు క్లీన్ చేసి ఇచ్చినా కూడా ఇంత డస్ట్ అయితే వచ్చింది చేపల్లో ఇంకా ఇంత పొలుసులు అయితే ఉన్నాయి సో ఎంత క్లీన్ చేస్తున్నా వాళ్ళు ఎంత క్లీన్ చేసినా సరే మనకు కనపడతాయి ఇంకా ఇట్లా డస్ట్ అనేది సో ఇక మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు వాటర్తో ఒక నాలుగైదు సార్లు కడిగేస్తాను అనమాట ఈ చేపలకు చేపలు అనేది ఎంత క్లీన్ చేసుకున్నా కొంచెం స్మెల్ అయితే వస్తుంటాయి సో అందుకే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ క్లీనింగ్ చేస్తుంటాను నేను సో ఇప్పుడు దీనిలో నేను సాల్ట్ పసుపు వేసి బాగా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇట్లా మూడు నాలుగు సార్లు అయితే క్లీన్ చేస్తాను ఇలా బాగా క్లీన్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ఫిష్ పీసెస్ అనేది కొంచెం నీసు వాసన రాకుండా ఉంటాయి అలాగే ఇవన్నీ కూడా బాగా డీప్ క్లీనింగ్ అవుతాయి సో ఇలా మూడు నాలుగు సార్లు నేను కల్ కడుక్కున్న తర్వాత ఈ పీసెస్లోకి సాల్ట్ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా సాల్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం అన్నీ వేసి ముక్కలు పట్టే విధంగా బాగా కలుపుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకుంటానమాట ఈలోపు నేను ఈ కర్రీలోకి కావాల్సిన మసాలా రెడీ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ కలిపేసుకున్నాం కదా ఇలా పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చింతపండుని నానబెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మిక్సీ జార్లో ఒక టూ స్పూన్స్ ధనియాలు అలాగే కొంచెం జీలకర్ర ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అలాగే కొన్ని యాలకులు చెక్క లవంగం ఇక్కడ ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఒక టమాటో అలాగే ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ఎందుకంటే ఈ ఈ పేస్ట్ అనేది కూడా నాకు కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అందుకే టూ రెండు పచ్చిమిర్చి వేస్తాను అనమాట ఎందుకని ఇందులో కారం యాడ్ చేసుకుంటే నాకు అంత స్పైసీగా అనిపించదు సో అందుకనే ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ అది కూడా యాడ్ చేసి ఇలా ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట యాక్చువల్లీ ఇందులో రా రాగా అల్లం వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఇన్స్టెంట్గా పట్టేసుకుంచుకుంటా కాబట్టి ఇలా రెడీ చేసుకున్నాను సో దాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసి ఇలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాను ఇక స్టవ్ మీద బాగా పెట్టేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది హీట్ అయ్యాక దీనిలో సో ఇక్కడ లైటింగ్ ఎంత ఉంది ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ నుంచి సన్ లైట్ పడుతుంది లైట్ వేసి ఉన్నాయి అయినా కూడా ఇక్కడ మనకి అంత లైటింగ్ క్లియర్గా రాలేదు ఇది డే టైమే షూట్ చేశాను అని కూడా లైటింగ్ ఏంటో సరిగా వచ్చినట్టు అనిపించలేదు సో ఇక్కడ బౌల్లో బౌల్ హీట్ అయ్యాక దీంట్లో కర్రీకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేశాను చెప్పాలంటే ఇంకెక్కువ ఆయిలే యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ క నాన్ వెజ్లో ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇది వేరుశనగ నూనె యాడ్ చేశాను అనమాట సో అదే ఈ ఆయిల్ వేగాక దీనిలో బేలీవ్ అలాగే ఆనియన్ పచ్చిమిర్చిని వేశాను ఈ ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి బాగా మగ్గిన తర్వాత దీనిలో టూ స్పూన్స్ సారీ టూ స్పూన్స్ కాదు ఇది ముందుగానే మనం రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా దీనిలో ఆల్రెడీ అల్లం వెల్లి పేస్ట్ ఉంది సో అది అది మొత్తం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ మా ఈ గ్రేవీ కూడా ఇందులో బా ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట నియర్లీ ఒక టెన్ మినిట్స్ నేను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా కుక్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఆయిల్ మనకి సైడ్కి వచ్చేసింది సో దీనిలో కూడా నేను కొంచెం సాల్ట్ 
సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు కొంచెం సాల్ట్ తక్కువ అనిపించింది సో అందుకే సాల్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఇది కుక్ అయిన తర్వాత దీనిలో ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిష్ పీసెస్ని యాడ్ చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడే వేశాను కాబట్టి దీని గరిటితో అది హెవీగా కాదు చాలా లైట్గా ఊరికనే అట్లా పేస్ట్ మొత్తం కలిసేటట్టుగా ఇట్లా తిప్పుతున్నాను జనరలీ ఫిష్ కర్రీలో గరిట ఎంత యూస్ చేయకుండా ఉంటే అంత మంచిది పీసెస్ నలిగిపోతాయి అనమాట సో అందుకే చాలా లైట్గా ఇది అది వెయ్యంగానే కాబట్టి ఇట్లా తిప్ తిప్పుతున్నాను అనమాట పీసెస్ మొత్తానికి ఈ గ్రేవ్ పట్టేటట్టు సో ఇప్పుడు దీన్ని సిమ్లో పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి సో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత దీనిలో మనం ఈలోపు ఏం చేసామంటే ఈ టెన్ మినిట్స్లో చింతపండు రసం తీసుకొని పెట్టుకున్నాను నేను సో ఆ రసాన్ని నేను ఈ పీసెస్లో యాడ్ చేస్తున్నాను ముక్క మునిగేంత వరకు పోసుకోవాలండి అలాగే చింతపండు మీరు టేస్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి పోసిన తర్వాత పులుపు సరిపోతే సరే సరిపోకపోతే కనుక మీరు ఇంకొంచెం పిండి కొంచెం ఉడకబెట్టి పోసుకుంటే తొందరగా అయిపోతుంది సో పోసిన తర్వాత ఇలా ఇలా వీడియోలో చూపించినట్టుగా తిప్పుకోవాలి గరిటితో మాత్రం తిప్పకూడదు ఇంకా చూడండి తర్వాత ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత తీశాను దీనిలో సాల్ట్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చింతపండు రసం వేసిన తర్వాత నేను ముందుగా యాడ్ చేసిన సాల్ట్ అండ్ కారం కూడా నాకు సరిపడినట్టు అనిపించలేదు సో అందుకనే మళ్ళీ నేను యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది మీరు మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మన టేస్ట్ చూసుకోండి ఉడికిన తర్వాత కూడా మనకి ఆ పులుపు వల్ పులుపు సాల్ట్ని మొత్తం లాగేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఎంత వేసినా సరిపడినట్టు ఉంది సో ఇది మొత్తం నేను కలుపుకొని ఇలా దీన్ని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ సిమ్లో ఉడికించాను సో ఎట్ లాస్ట్లో గరం మసాలా జల్లేస్తున్నాను దీంతో పాటు కొత్తిమీరతో కూడా గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంత టేస్టీగా ఉండే ఫిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఇది మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా వచ్చిందో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్